pagpapalamig sa Lord. Isa mapagpalang araw po sa lahat ng ngayon po ay nakasubaybay sa ating pong programang Word for the Season. At isang karangalan po na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng ating Diyos na siyang nagpapalakas ng ating kalooban. At sa oras na ito ay samahan niyo po ako sa Hebrews chapter 10, 23 sa NLT na ngayon po ay ating babasahin at pagbubulay-bulayan. Ang sabi po rito, Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep His promise. Ang Diyos po ang siyang magpapala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sa panahong ito po ng pandemya, napakahalaga po na tayo po ay kumapit sa Diyos. Napakahalaga na tayo po ay kumapit ng mahigpit at patuloy na magtiwala sa kanyang magagawa sa ating mga buhay. In other words, we have to keep persevering despite of our situation. Kinakailangan po na tayo po ay maging uh, uh, matyaga. Tayo po ay uh, patuloy na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. We have to keep trusting God and hoping for the best regardless of the obstacles till we get answers to our prayers. Kaya nalala ko rin po yung uh, sinabi ng Lamentations, panahon po ito ni Jeremiah, kaya po si Jeremiah sabi ng mga Bible scholars, ang tawag sa kanya ay uh, weeping prophet. Bakit po? Kasi siya po ay uh, nananaghoy patuloy na nanaghoy nung panahon na ang Jerusalem at ang Juda ay uh, sila po ay nasadlak sa kahirapan. Ang sabi po ng Lamentations chapter 3, 25 and 26, The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Wala naman po tayong ibang matatakbuhan kundi ang ating Diyos. Wala naman po tayong ibang mahahawakan, walang ibang pwedeng panghawakan kundi ang ating Panginoong Hesus. Wala tayong ibang pwedeng asahan kundi ang ating Diyos na buhay. Kaya nung panahon po ni Joshua, ang sabi po niya doon sa kanyang mga kasamahang Israelites, Joshua 23 verse 8, But you are to hold fast to the Lord your God. As you have until now. So ang pagkapit po sa Panginoon ang mahigpit ay hindi lamang sa panahon na tayo po'y pinagpapala. Kundi sa panahon na tayo po ay nagkakaroon ng mga suliranin at problema sa buhay. Sa panahon na nakakaranas ng mga problema. Kaya sabi nga, wala tayong ibang opsyon kundi ang patuloy na kumapit sa ating Diyos ng mahigpit. Sa pandemic kung ito na ating nararanasan, marahil po ang ating pananampalataya ay tinetest ng ating Panginoon. Our faith is being tested. We can see in the book of Lamentation na kung saan po ay uh, naranasan po ni Jeremiah ang horrible circumstances na yon. Sa panahon na sila po ay kinugkog ng bansang Babylonia. Ang sabi po ng Lamentations chapter 3, 17 to 20, ito po ang sabi ni Jeremiah, I have been deprived of peace. I have forgotten what prosperity is. So I say my splendor is gone and all that I had hope from the Lord. Sabi niya doon sa verse, 17 and 18, I have been deprived of peace. Napagkaitan po siya ng kapayapaan. Nung panahon na yon ay pawang kaguluhan ang naranasan po ni Jeremiah. At ang sabi niya, nakalimutan ko na kung ano po ang ibig sabihin ng prosperity. Yun po ang sabi ni Jeremiah. Hindi niya alam kung ano ang kasaganaan ng kanyang kapanahonan. Napakahirap po ng pinagdaanan ni Jeremiah. So I say, Jeremiah said, So I say, my splendor is gone, and all that I had hoped 
from the Lord. Kahit na yung kanyang pag-asa ay naglahong lahat. At sabi niya sa verse 19, I remember my affliction and my wandering, the bitterness and the gall. I will remember them and my soul is downcast within me. Mga magulang, mga kapatid, sa panahong ito ng pandemya, napakahalaga na tayo po'y kumapit sa Diyos. Sapagkat alam po natin na ang ating pananampalataya ay sinusubok ng Lord. Upang malaman kung talagang dalisay, sabi po ng 1 Peter chapter 1, 6 and 7, In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, and may result in praise. Glory and honor when Jesus Christ is revealed. Lagi po natin tatandaan na walang pagsubok na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi natin kakayanin. Lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay uh, ito po ay uh, nagsisilbing testing ng, sa ating pananampalataya. So balitandaan po natin, Walang pagsubok na ibibigay sa atin na hindi natin kakayanin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyon. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Napakaganda. Dahil alam po natin tapat ang Diyos. Kaya alam po nating lahat na tayo po ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. Maari din po na tayo po tinuturuan ng Panginoon na hindi lamang umasa Dito po sa mga pansamantalang kayamanan ng sanlibutan. God is teaching us to set our hearts on things above. Tinuturuan tayo ng Panginoon na tumingin sa itaas, tumingin sa mga bagay na panglangit. Ang sabi nga po, mahalaga na tayo po'y mag-focus sa mga bagay na panglangit, hindi sa mga bagay na panlupa. Dahil dito po, Sa lupa, ang mga kayamanan po ay nasisira. And also, I believe that God is purifying our hearts. Gusto niya na maging malinis ang ating puso upang sa kanyang pangalawang pagbabalik ay madat niya na tayong malinis, walang kapintasan upang makasama po tayo sa kanyang pangalawang pagbabalik sa rapture of the church. Napakasarap pong maranasan. ang tayo po'y mabuhay sa kanyang piling. Kaya sabi nga po ng Colossians chapter 3, verses 1 to 4, Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Tayo po ay binibigyan ng instruction ng Panginoon, na yung ating puso, yung ating kaisipan ay uh, mag-focus lamang doon sa mga bagay na makalangit. Sabi ng verse 3, For you died and your life is now hidden with Christ. Saan po tayo namatay? Namatay po tayo sa dati nating pagkatao. We have been died doon sa ating old nature. Sabi rito, and your life is now hidden with Christ in God. Kaya ano pong sabi ng verse 4? When Christ who is your life appears, kapag nagpakita po ang ating Panginoong Iso Kristo, ibig sabihin sa rapture of the church, then you also will appear with Him in glory. Tandaan po natin ang sinabi po dito ni St. Paul sa mga taga-kolosas. Ang sabi niya, Christ, when Christ, who is your life, appears. 
Binanggit niya po rito na si Kristo po ang ating buhay, hindi ang mga kayamanan sa sanlibutan. Kaya kung may pandemya man, marahil po ay tinuturuan na tayo ng Panginoon na i-focus na ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating mga mata sa mga bagay na panglangit. Kaya mahalagang ito po ay ating maunawaan, lalo tigit sa kapanahon ng ito ng pandemya. Marahil din po ang ating buhay ay sineshape ng ating Panginoon. Our life is being shaped to a life that pleases God. A life that is holy and righteous in His sight. Gusto niya na tayo po ay maging banal sa kanyang harapan. Ang sabi nga po ng 1 Peter chapter 1, verse 15, Be holy for I am your God is holy. So papaano po ba tayo makapagpapatuloy ng pagkapit sa Panginoon sa panahong ito ng pandemya? Una po, we have to hold on to the hope we have in God. Mahalaga po na tayo po'y kumapit sa ating pinangahawakang pag-asa sa ating Panginoon. Sabi po ng Hebrews 10.23 sa NIV, Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. In NLT, let us hold tightly without wavering ng walang pag-aalilangan to the hope we affirm for God can be trusted to keep His promise. Tandaan po natin, ang Diyos po ay pwedeng pagkatiwalaan ng lahat ng ating ibinigay sa Kanya. Sa panahong ito ng pandemya, mahalagang lahat sa ating buhay ay ipagkatiwala natin sa Kanya. Magpakatatag po tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan. Sabi po ng Tagalog, at huwag mag-alinlangan pa. Huwag nang mag-alinlangan pa. Sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Praise God! Napakaganda po ng mga salita ng ating Panginoon Sokristo na siyang nagpapalakas ng ating kalooban upang tayo po'y patuloy na kumapit sa Kanya at manghawakan sa Kanya. Sa lahat ng kanyang mga pangako, ito po ay maaasahan. Sabi nga po ng Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Kaya mahalagang tayo po ay laging magtiwala sa kanya. Hindi po siya sinungaling. Ang Diyos po ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Siya po ay patuloy na tumutupad sa kanyang mga ipinangako upang tayo po ay magkaroon ng matagumpay na buhay. Kagaya rin po ni Jeremiah, nung panahon na na-witness niya ang horrible end of Jerusalem in the hands of Babylonians, mas pinili niya po ang best option. Ano po option ang kanyang pinili? Despite the difficult and stressful situation he had faced, he chose to put his hope in God by holding on to God and His promises. He placed his hope, he placed his faith on God. At dahil doon, siya po ay nagtagumpay sa buhay. So, sa negative situation na ating pong nararanasan, hindi po option nang tayo, na tayo po ay sumuko at manlupaypay. Kagaya po ni Jeremiah, he did not keep thinking and focusing on the negative. Instead, he focused his eyes on what God could do in the negative situation he was, he was experiencing. Sabi nga niya po sa Lamentations chapter 3:21 to 24. Yet this I call to mind. Nung panahon na sinabi niya, doon sa verse 17, I have been deprived of peace. I have forgotten what prosperity is. At ang sabi niya, I will remember them and my soul is downcast within me. Subalit hindi po siya nangawakan doon. Hindi siya na malagi doon sa kanyang sitwasyon. Ang sabi po ng Lamentation 321, Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Verse 22, Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. 
Verse 23, they are new every morning. Great is your faithfulness. Verse 24, so I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Napakasarap maghintay sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na naghihintay sa Panginoon, Siya ang makatatanggap ng pagpapalang Kanyang hinihingi sa ating Panginoon. Naalala ko rin po ng panahon na Isaiah nangusap ang Panginoon sa bansang Israel, sa mga Israelites, at ang sabi ng Panginoon, Why do you say, O Jacob, and complain, O Israel, My way is hidden from the Lord. My cause is disregarded by my God. Sinasabi po ng mga Israelites na nilimutan naman ang Diyos, nalimutan naman ang Diyos ang kanyang mga pangako sa aming buhay. Lahat ng kanyang mga pangako ay hindi niya tinupad. Ang sabi dito, Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary. At this understanding, no one can, can fathom. Verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, napakahalaga na tayo po'y umasa sa Diyos. Masarap pong umasa sa Panginoon. Sabi nga po ni Desmond Tutu, Bishop Desmond Tutu, ang sabi niya, Hope is being able to see that there is light despite of all the darkness. Praise God. Praise God. Pangalawa po, kung paano po tayo patungkol Patuloy na mga hawakan sa Diyos, hold on to the faith we have in God. Hebrews 10.22 says, Let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith. Na isang Diyos na tayo po'y lumapit sa Kanya with a sincere heart and with full assurance of faith. Having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. In this pandemic, we have to strengthen our faith in God. Napakahalaga po na patuloy nating patatagin, palakasin ang ating pananalig sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Kanya. Ano po ang sinabi ng Hebrews chapter 11, verse 1? Now, faith is being sure of what we hope for. Pagiging sigurado sa ating inaasahan mula sa Diyos. And certain, pagiging tiyak, certain of what we do not see. Na kahit hindi po natin nakikita ang ating inaasahan, tiyak po tayo na yan po ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya po in these trying times, patatagin po natin ang ating faith in God. Patuloy po tayong manghawakan sa Kanya. Sabi po ng Mark 11, nung panahon po ng Panginoon Su Kristo ay uh, naglalakad patungong Jerusalem. Kasama po niya ang kanyang mga alagad. At sabi po ng verse 12 to 14, The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry, seeing in the distance a fig tree in leaf. He went to find out it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves because it was not the season for figs. Alam naman ni Jesus Christ na kaya walang bunga, yung fig tree ay dahil hindi pa season. Hindi pa tagbunga, wala pa pong namumungang fig tree nung panahon na sila po'y napapadaan doon dahil hindi pa panahon. Ang sabi ng verse 14, Then he said to the tree, May no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him say it. Sabi ng Panginoon, mula ngayon, wala nang makakakain ng iyong bunga. At pagdaan po nila kinabukasan, sabi ng verse 20, In the morning, 
as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. And in verse 21, ang sabi po ni Peter, Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed is withered. At sumagot po ang ating Pahinuso Kristo, Have faith in God. Ginamit po ng Panginoon yung fig tree as an illustration kung papaano po tuturuan ang mga alagad na pumatik sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon nung sinabi ni Peter na yung kanyang yung fig tree na sinumpa ng Panginoon ay natuyo, ang sabi ni Jesus Christ kaagad, Have faith in God. I tell you the truth, if anyone says to this mountain, Go throw yourself in the sea, into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Verse 24, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe you have that you have received it, and it will be yours. Praise God. Napakahalagang tayo po'y manalig sa Panginoon. Kaya sa panahon ito ng pandemya, mahalaga na tayo po'y kumapit sa ating Diyos. Sabi nga po ng verse 6 ng Hebrews 11, 6, And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kapag tayo po'y lumapit sa Panginoon, kapag tayo po'y nagtiwala sa Kanya, kapag tayo po'y umasa sa Kanya, maniwala tayo na Siya po'y naririyan lang, na Siya po'y nasa tabi natin, na Siya po ay handang dumamay at handang magbigay ng ating mga pangangailangan. Kaya sabi po, ng Hebrews 11.6 Because anyone who comes to Him, ang sino mang lumalapit sa Kanya, must believe that He exists, ay dapat maniwala na Siya ay buhay, na Siya ay handang tumulong sa atin, and that He rewards, sabi nga He rewards those who earnestly seek Him. Kaya wala po tayong ibang gagawin sa panahong ito, kundi ang patuloy na kumapit sa Diyos at magkaroon ng pananampalataya at pag-asa sa Kanya. Pangatlo po, last but not the least, kung paano po tayo magpapatuloy na kumapit sa Diyos is to hold on to His promises. Napakasarap pong manghawakan sa Kanyang mga pangako. Sometimes we have a very poor perception of ourselves and our future. Dahil siguro nawawala na tayo ng tiwala sa Diyos at dahil doon nawawala na rin tayo ng tiwala sa ating mga sarili. Binu-view po natin ang ating mga sarili at ang ating kinabukasan from the position of fear. As a result, nalilimitahan po ang ating mga sarili at hindi po natin natatanggap ang ating inaasahan mula sa Diyos. But by this time, in this time of pandemic, mga magulang, mga kapatid, we have to view our future in the light of God's Word. Kung ano po yung sinasabi ng Panginoon, dapat doon po tayo manghawakan. Kapag sinabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you, yun po ang ating panghawakan. Kapag sinabi ng Panginoon, ikaw ay pagpapalain ko, yun ang ating panghawakan. Isang verse, ilang verse na lang po ang aking babasahin. Ang sabi po ng Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sinabi po ng Lord kay Jeremiah during the time na ang mga Hudyo ay naroon na po sa Babylonia. They, are, they were in exile in, in Babylon. At ang sabi po ng ating Panginoong Diyos kay Jeremiah, pakisabi sa mga Hudyo, For I know the plans I have for you. Kahit na sila ay naroon sa Babylonia, mayroon pa silang tunay na pag-asa. For I know the plans I have for them. Ang sabi ng Panginoon, To prosper them and not to harm them. Plans to give them hope and a good future. Best future. Tandaan po natin kung paanong ang mga Hudyo at ang mga Israelites ay nakabalik 
sa lupang ipinangako ng Panginoon. Ano man ang ating nararanasang pagsubok sa buhay ngayong panahon na ito. Ano man ang mga nawala sa atin, ano man ang mga inagaw ng Diablo sa atin, yan po ay kayang ibalik ng Panginoon sa bawat isa. Manghawakan lang po tayo sa Kanya. Patuloy tayong magkaroon ng pag-asa sa Diyos. Patuloy po tayong kumapit sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at panghawakan natin ang Kanyang mga pangako. And I believe, ang Diyos po ay patuloy nakikilos sa ating mga buhay. Sabi nga po ng verse 12, Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. Verse 13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. And in verse 14, I will be found by you. Ang sabi ng ating Panginoon. Kesa sa oras na ito, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mawala ng pag-asa. Patibayin mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon at humawa ka sa Kanyang mga pangako because He will never leave you nor forsake you. Sabi nga po ng ating Panginoon, I will be with you. I will be with you even to the end of the age. And to the end of the age, I am with you always to the very end of the age. Sa oras na ito, Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mawala ng pananampalataya. Tayo po'y darama sa isang panalangin. And I believe, ang Diyos po ay patuloy na sasagot, patuloy na tutugon sa mga panalangin na bibigasin po natin sa araw na ito. Inihiling ko na tayong lahat ay umuha at umikit at tayo po'y mananalangin. Maraming marami pong salamat, Panginoon sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin na tunay ngang hindi nagmamaliw ang iyong mga pangako O Lord na kailanman ay uh, hindi nawala ng kabuluhan ang iyong mga pangako O Diyos na patuloy na tinutupad maging sa aming kapanahunan sa buhay ng bawat lalaki, babae at bata matanda at matanda na ngayon ay nakasubaybay sa programang ito, O Lord. I pray, Lord God, continue to strengthen their faith in You. Continue to bless them, Father. At sa lahat, Panginoon, ang kanilang ipinagkatiwala sa inyo, ito po, O Lord, ay patuloy mong bantayan. Ito po ay patuloy mong ingatan hanggang sa inyo pong pangalawang pagbabalik. Sa oras na ito, sumunod lamang po tayo sa panalangin ito ng ating team habang nakataas ang ating kamay, aking Panginoong Yesus. Ang buhay ko po ay ipinagkakatiwala ko sa inyo. Patawad po kung ako'y nag-alilangan sa inyo. Kung ako'y nagkasala sa inyo ng kawala ng pag-asa. Sa oras na ito, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na nabuho sa kalbaryo at idamit mo po sa akin ang inyong damit ng katuwiran at damit ng kabanalan. Simula ngayon, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Ikaw na ang aking Panginoon, aking tagapagligtas, aking manggagamot at ang aking tunay na pag-asa sa buhay. Simula ngayon, magtitiwala ako sa iyo ng lubusan hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan at sa karapatang maging anak ng Diyos. Ako na lamang pong mananalangin, Lord, silyuhan mo po ang kaligtasan sa kanilang mga buhay, patuloy mo silang pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Bigyan mo sila, Panginoon, ng panibagong pag-asa, ng panibagong kalakasa, ng pananampalataya sa inyo. Turuan mo silang patuloy na kumapit sa inyo at manghawakan sa iyong mga pangako. At madatyan mong matapat na naglilingkod sa inyo, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pagmamahal ang kanilang puso sa inyo. At tunay nga, O Lord, madadatyan mo na nagmamahal sa inyo ng lubusan. Maraming marami pong salamat. For giving them, O God, that hope, O Lord, that for the for giving them that courage and determination to move on and to 
walk by faith, O Lord God, despite of pandemic, sila po'y magpapatuloy at magtitiwala sa inyo ng lubusan. Maraming maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise God. God bless you more and more. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.